Bwana kama utakuwa umesanuka nadhani utakuwa unaelewa hichi ambacho leo hii nimekusogezea pande hizi hapa. Mfalme wa muziki wa Bongo Flava hapa Bongo King Kiba Ali K for real. Yupo kwenye bifu zito ambalo story tulizozipata ni kwamba hii ni bifu zito lakini ni bifu ambayo bado ijasambaa popote yani alikiba pamoja na Clouds Media Group hawaivani hata kidogo kwa hichi kipindi Chanzo sisi hatujui lakini story ambazo zinazidi kusambaa chini kwa chini ni kwamba Halikiba hana story kabisa na Clouds Media Group baada tu ya kutangaza kwamba anakuja na tour yake na kwenda kwa jina la Unforgettable Tour So for now kama bado hauja subscribe unaweza kagusa kitufe kilichoandikwa subscribe hapo chini kwenye simu yako baada ya hapo kwa upande wa pili kuna kikengele pale kabonyeze kwa mara ya mwisho utakuwa umejiunga rasmi kupata habari zetu zote kutoka hapa Maximum TV online jina langu ni Zahir Huseni ambaye nitakuletea mchongo huu wote mezani stay tuned let's back to the story Nikurudishe nyuma kidogo. Mara nyingi sana tumekuwa tukimuona Ali Kiba akiwa anashirikiana bega kwa bega kwenye kazi zake na Clouds Media Group. Toka ameanza mziki wake wamekuwa naye sambamba kabisa kuhakikisha anawapushi kwa kiwango kikubwa sana, yani nikimaanisha kwamba Ali Kiba wa anapushiwa na Clouds Media Group kwa kiwango kikubwa sana. Lakini pia na yeye amekuwa karibu sana na Clouds Media Group kuweza kushirikiana nao kwenye masuala ya kazi zake zote na kazi zao zote. Na kama tukirudi nyuma zaidi ni kwamba alikiba ashe kuandaliwa siku maalumu ambayo ilikuwa ni King Kiba Day pale Clouds Media Group na kufanyiwa kila kitu ambacho ilikuwa kipopoa zaidi kiasi kwamba ukirudi nyuma nadhani utakuwa nakumbuka kwamba alikiba alishe kuandaliwa siku maalumu Clouds Media Group crew nzima ilikaa ikasema kwamba ya nao tumtengenezee siku maalumu kabisa alikiba iwe inaitwa Kiba Day kwa ajili tu ya kuwa naye pamoja na kuenjoy naye pale kwenye ofisi za Clouds ambaye ni Clouds Media Group Walifanya interviews nyingi walizunguka sehemu tofauti tofauti na kuongea na watu tofauti tofauti alikiba mwenyewe akiwepo na timu yake nzima ya King Music Ilikuwa ni siku maalum kabisa ya Clouds Media Group kwa upande wa Alikiba lakini pia na Clouds kwa pamoja Lakini hivi karibuni imetokea mambo ambazo zimekuwa za kushangaza zaidi kiasi kwamba Alikiba alitisha press conference kwa ajili tu ya kuja kutoa tamko lake rasmi au sio ambaye aliita media nyingi tofauti tofauti lakini cha kushangaza zaidi Klaus hawakuwepo kama main media ambaye itahusika na kila ambacho kilikuwa kinafanyika lakini tulichokiona ni EATV walihusika kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa vile ambavyo ilikuwa inatakiwa iwepo tulishazoea alikiba akifanya kitu chochote kama ni interviews na kila kitu Klaus Media Group inakuwa na own kila kitu pale kuhakikisha mambo yanaenda sawa lakini leo hii tumekuja kushuhudia wakati akizindua unforgettable tour siku ambayo alitoa tamko rasmi kiasi kwamba haikuonekana clause ikija kufanya mahojiano ama kufanya kitu chochote kwa ajili ya Alikiba isipokuwa EA TV ndo alihusika na kila kitu pande zile pale ukifuatilia zaidi kwenye mitandao ya kijamii utashuhudia kuanzia YouTube lakini pia Instagram utaona clause hawakuhusika na chochote kinachohusiana na Alikiba Ali K for real King Kiba kutoka King Music. Kwa kawaida tulishazoea baada ya Alikiba kutangaza chochote ambacho anataka kufanya, mara nyingi sana Clouds Media wataenda tena kwa mara nyingine na kuandaa exclusive kwa ajili yake ili tu waweze kuonyesha kile ambacho Alikiba anataka kufanya kama media. Lakini kwa hili la Unforgettable Tour Clouds Media haikuhusika na chochote kuanzia upande wa redio wala upande wa TV hawajahusika na chochote kinachomhusu Alikiba. Kama ni mtu ambaye unatazama zaidi TV hususan EA TV utaona Alikiba anafanywa promo moja kubwa sana. All the time ngoma zake zinakuwa zinapigwa za nyuma za kati na za sasa hivi zote zinakuwa zinapigwa mara nyingi zaidi kwenye channel ya EA TV. Hii ni baada ya EA TV na Alikiba kuwa pamoja kwa ajili ya kuisukuma Unforgettable Tour. Lakini pia watangazaji wakubwa kutoka EA TV ambaye ni Dulayo au sio ama kwa jina lingine wanapenda kumuita Dula kutoka EA TV kipindi cha Planet Bongo lakini pia na mchikaji anayekwenda kwa jina la Bill Sepenga amekuwa pamoja kuungana na Ali Kiba kwenye Unforgettable Tour na tumeona wakiwa kirusha vipindi vyao live kabisa kutoka sehemu tofauti tofauti ambazo Ali Kiba pamoja na EA TV kwa ujumla wakiwa pamoja katika mizunguko ya Unforgettable Tour lakini Ukirudi upande wa Clouds TV hauwezi kuona sasa hivi ngoma yake ikichezwa kama zamani ilivyokuwa. By nature tumeshawahi kusikia kwamba msanii yeyote atakaye gombana na Clouds Media Group basi ngoma yake haitoguswa hata kidogo na nyingi tumeziona zikiwa hazipigwi kabisa Clouds Media Group. So tumeona hicho ambacho kimetokea sasa hivi kwa Alikiba kwamba ngoma yake yeyote haichezwi na Clouds Media Group. 
ngoma ya kwake ambayo amefanya yeye kama yeye as a single lakini pia na ngoma ambayo amefanya pamoja na King Music hazichezwi hata kidogo lakini pia hata ngoma za Damo Platinum hazichezwi hata kama umefanya kolabo na Damo Platinum basi ikifika sehemu tu ambayo yeweza kwa labda ndo sauti inaonekana ya yule ambaye wana beef naye basi ile ngoma anaikaushia pale na inakuwa imeishia hapo So kama ulikoja sanuka basi anza kufuatilia kuanzia sasa hivi ingia kuanzia mitandao ya kijamii hususan Instagram utaona tu vile ambavyo ilikuwa inafanyika zamani sasa hivi hakuna tena lakini pia hebu endelea kuwasha TV yako hususan upande wa Clouds na EA TV utashuhudia utaona kwamba hakuna ngoma inayochezwa ya Alikiba na, na kundi lake lote Clouds TV lakini pia ukirudi EA TV ngoma zake zinapigwa asubuhi mchana jioni au sio fuatilia kuanzia hivi sasa utajionea kila kitu ambacho na kuambia usije ukasema oh Zaire unatupanga na nini no brother nimefuatilia nimeona hichi basi naweza ukafuatilia ukajishuhudia mwenyewe kila kitu maswali ambayo tunajiuliza sana kwa muda huu hapa ni kwamba kuna kitu gani ambacho alikiba na wale washikaji wameshindwana paka ikafikia hatua ya kukaushiana kwa mfumo huu ambao sasa hivi tunauona ni unforgettable tu labda alishindwa na kibiashara kwamba alikiba alishindwa kwenda sawa na washikaji na ndio maana akaamua kumkaushia uikoje kwa sababu tunaona tukio la kwanza kabisa EA TV kulifanya la alikiba kuwa naye hatua zote ni swala la unforgettable tu ambaye wanashirikiana naye 24/7 kuhakikisha mziki na show zote za alikiba na misaada yote ambayo anaifanya basi EA TV inakuwa live pale kwa ajili ya kurusha moja kwa moja kwa Watanzania lakini Klaus wamekaushia hawaandiki chochote kinachomhusu alikiba na siku chache zilizopita Alkiba alitoka kuzaliwa ama kukumbukia siku yake maalum kabisa ya kuzaliwa. Tulishazoea kuona Klaus TV wakiwa namzungumzia sana siku maalumu ya kuzaliwa ya Alkiba, aga ipitagi kitoto lakini kwa kipindi hichi hapa imepita tu kimya kimya na mambo yakaendelea. Hawajazungumza chochote. Sisi hatujui nini ambacho kimetokea kwenye crew hii hapa ya Klaus Media Group na Alkiba paka hawafanyi chochote kinachomhusu Alikiba. Je, ni kwa sababu ya unforgettable tu au wameshindwa kuichukua ile pale na kuweza kuifanya kwa makubaliano rasmi ambayo tunajua uaga wanaenda kwa ajili ya kurusha matukio yote ya msanii na ndio maana Alikiba akaamua kuwakaushia wale akaenda EA TV ama kuna kitu kingine ambacho kipo. Lakini pia tukirudi kwa upande huu hapa ni kwamba Harmonize amekuwa busy zaidi na Clouds Media. Na niseme hivyo kwamba Clouds Media wamekuwa busy sasa hivi kwenye peji zao za Instagram na sehemu zao zote kuhakikisha wanafanya promo kubwa zaidi kumtangaza Harmonize kama msanii wa kwanza mkubwa na tajiri zaidi Afrika kuliko wasanii wote. Tumeona akifanya Diva the Boss kwenye kipindi chake cha Ladha za Roho lakini pia kwenye Insta page yake amekuwa kimpromote Harmonize kwa kiwango kikubwa sana kiasi kwamba kithibitisha uma kwamba Harmonize ni msanii mkubwa hapa Bongo na nje kwa ujumla na ndio maana paka sasa hivi hapa wako naye na wanazidi kufanya naye kazi. Tukipitia Insta page ya mwanadada huyu Diva the Boss alisema kwamba mwanamuziki Harmonize ambaye ndio mwanamuziki mkubwa sana kwa Tanzania kwa sasa. Akaandika pale my broski for life yes ni namba moja akiwa na mwanamuziki mkubwa sana Nigeria Bana Boy. Hii aliandika siku ambayo Harmonize alikopo na Bana Boy alipokuja kufanya show ya pamoja au sio? Lakini pia akaendelea kuandika na kusema kwamba akaandika kwamba Harmonize ni international artist nasikia kuna kolabo za kufa mtu zitaanza toka kwake. So, hayo ndio maneno machache ya Diva the Boss. Diva amekuwa akimzungumzia Monaize katika yango moja kubwa sana. Lakini pia ukiingia kwenye Insta page yake zaidi, leo hii ameposti ya kusema kwamba Harmonize ndio msanii mwenye mkwanja mrefu zaidi kibongo bongo. Hao wengine wanaongea tu na amemzungumzia katika yango moja mbaya sana Damo Platinum akithibitisha kwamba Diamond ni mtoto tu wanamjua aliwasumbua sana so harmonize ndio msanii ambaye anapambana na mwenye mikwanja mirefu zaidi diva the boss akimaanisha kwamba diamond ana mkwanja wa maneno tu akisema kwamba ana pesa na kila kitu lakini anafanyaga vitu vyake kiuizi uizi kiujanja ujanja ila harmonize anatafuta mkwanja wake lakini bado anaheshimu alipotoka so diva amethibitisha kwamba harmonize ndio msanii namba moja afrika akiwa na bana boy kwa hiyo hapo Diamond Platinum hayupo wala Alikiba lakini tukirudi siku za nyuma alikuwa akisema kwamba Alikiba ndo msanii mmoja mkubwa zaidi kuliko msanii yote Tanzania na Afrika kwa ujumla. But now ameacha kumzungumzia Alikiba sasa hivi anamzungumzia Harmonize lakini pia hii inshu ya show ambayo tunaenda kufanyika hivi karibuni ni kwamba Harmonize ndo anaenda ku fanya kitu kikubwa zaidi na Harmonize ndio amekuwa kama the main kwenye hiyo insho ama kwenye hiyo show ambayo nguvu zao zote Clouds Media wameungana kuhakikisha wanampromote Harmonize kwa nafasi kubwa zaidi ile iweze kwenda kufanya balaa pale kwenye uwanja wa uhuru 
temeke au sio wewe kwa upande wako unaichikije so utaamini maneno yangu kwamba alikiba amepotezwa kwenye uso wa Clouds Media Group na sasa hivi wako busy na harmonize so kwa kipindi hichi hapa sasa ni kuweke rasmi kwamba EATV iko bize zaidi na Ali Kiba ambaye ni mfalme sasa hivi wanamzingatia kuhakikisha wana promote michongo yote ambayo anafanya King Kiba lakini pia Clouds Media Group wako bize zaidi kwa ajili ya kumpromote harmonize kama king wao kwa sasa hivi hapa na ndo wanafanya naye biashara kwa upande huu hapo lakini pia tukirudi wasafi basi anakuwa na oni wasafi Diamond Platinum so ukicheki hapa EATV yuko King Kiba Clouds Media yupo harmonize tukirudi wasafi yuko damo platinum balala takuwa zito zaidi tucheki mchongo ambao unaendelea lakini pia kama wewe pia una lako ambalo unataka kushare na mimi unaweza kadondosha comment hapo chini kwenye comment section tupige story za kutosha kuhusiana na hichi ambacho tunakiona this time jina langu mimi naitwa Zahir Huseni ni kuombe tu ufuatilie ili nao upate uhakika wako hakuna janja janja hapa till next time nigga yeah hala chiboy